అందుకే పిల్లలు ఎప్పుడు సమానం అంటారు నా దృష్టిలో అది ఒక ఒక మిత్ అలా ఎప్పుడు ఉండదు ఎవరో ఒకళ్ళ మీద కొంచెం ఒక ఒక పావు కిలో ఎక్కువ ఉంటుంది అలా మీ ముగ్గురు పిల్లల్లో రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి మీద మీకు ఏమన్నా ప్రేమ ఎక్కువ ఉంటుంది అది నా ముగ్గురు సమానం నేను ఇది నిజంగా చెప్తున్నాను నా ముగ్గురు సమానం అండి ఒకళ్ళ మీద ఎక్కువ ఏం లేదు ముగ్గురులో కూడా మరి అందరినీ కొట్టేవారు మీరు వాడి తప్పు చేస్తే నన్ను కొడతా ఏంటంటే అది మిగిలిన ఇద్దరు నవ్వుతున్నారు కదా అందరినీ కొడతారు కూడా చూడండి విజయ కోటి నవ్వేవారు ఇప్పుడు నన్ను కొడతా ఉంటే వాళ్ళు ఇద్దరు నవ్వారు నేను ఆడే మీద అంటే ఇది సైకోపాత్ అండి ఇది కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు మా నాన్న మీద కోపం కొడితే మా నాన్న కొట్టేది అది మమ్మల్ని ఏదో కోపం వచ్చి ఉంటే ఎవరో ఒకరు మీరు తీసుకోలేదు కాదు సెవెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ లో ఎవరినంటే అమ్మ నువ్వు నిజంగా నేను తప్పు చేశానని కాదు నీకు వేరే ఏదో మనసులో పెట్టుకుని కొడుతున్నావు అన్నాడు షాక్ అయిపోయాను షాక్ అయ్యి సిగ్గేసింది సైకాలజీ ఆస్పెక్ట్ అప్పటి నుంచి చదవడం మొదలు పెట్టేది అందుకే నేను కూడా చూసాను కదా ఏదో కొంచెం సైలెంట్ గా అక్కడ సైలెంట్ వారు అవుతూ ఉంటుంది కదా గమనించేవాడు చిన్న పిల్లలను కూడా చూడకుండా తనేమో నాకు సినిమాలకు డబ్బులు ఇచ్చి అది ఇది మాట అంటే నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినంత వరకు అబ్సల్యూట్ నాకు అమ్మ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది జీరో మోస్ట్లీ బయట వాళ్ళు నాన్నగారు కూడా లేదు మురళీ మాయ మురళీ మాయ ప్రసాద్ మాయ లేకపోతే అమ్మమ్మ వీళ్ళందరూ డబ్బులు ఇచ్చారు కదా చూడటానికి మిగతా చూస్తారు అతను ఇంట్లో ఇంట్లో వాళ్ళకి అది తప్పిస్తే ఏది సినిమా చూడటానికి నేను చెప్పేది ఆ అలవాటు అనేది వాళ్ళు అంటే అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ అమ్మ దృష్టిలో నేను నన్ను చెడగొడుతున్నారు అలా డబ్బులు ఇచ్చి ఈ సినిమాకి వెళ్ళి మా అంకుల్ ప్రసాద్ మాయని రోజు కోట వేసి మంచిడు సినిమాకి తీసుకెళ్తాం అప్పుడు ఒకరోజు అమ్మ చెప్పింది అదంతా బాగానే ఉంటారు నిన్ను వాళ్ళ కంపెనీ కోసం తీసుకెళ్తున్నారు నీ చదువు సంగతి ఏంటి అని అమ్మ ఒకసారి పెద్ద క్లాస్ పిగిన అది బాగా గుర్తుంది ఇంకా ప్రసాద్ మాయని కూడా పిలిచి మాట్లాడాను బాగానే తిప్పుతున్నావు ఆ పిల్లడిని నీ కొడుకుని అయితే తిప్పుతావా అన్నాడు అంటే అన్నాడు నీ కొడుకు నువ్వు కంట్రోల్ పెట్టుకొని వెళ్ళిపోయాడు చెప్పేసి నీ కొడుకు నువ్వు కంట్రోల్ అది కరెక్టే కదా ప్రసాద్ తన కొడుకు తీసుకెళ్ళి ఎప్పుడు నన్ను అంటే తను చదువుకోవాలి నేనేమో చెడిపోవాలి నేను చాలా తెలివైన పిల్లడు కదా కొంచెం వేరే ఇంట్రెస్ట్లు కనపడుతున్నాయి అని చెప్పి ఇంజనీరింగ్ చదివించి వస్తే అయిపోతుంది ఇంజనీర్ అయిపోతాడు డైరెక్షన్ అనేది లేదు అసలే నేను అసలు నాకు ఫస్ట్ టైమ్ అమ్మకి నేను డైరెక్టర్ అవుతానని ఎప్పుడు చెప్పిన గుర్తులేదు డెఫినెట్లీ నాట్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఇంట్లో అంతా కొంచెం ఎక్కువ తెలిసింది నా పెళ్లి అయిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఈ జరుగుతున్న సన్నివేశానికి సందర్భాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క పాట లైన్ ఫస్ట్ లైన్ ఉంటే చెప్తాను పాడను ఇందాకేమో ధరణికి గిరి భారమా తరుముకు కాయ భారమా అది ఇప్పుడేమో విన్నావ యశోదమ్మా ఆ పాట గుర్తుందా అలా మీకు లేదు చెప్పేవారా వర్మగారు అలా చేశారు చిన్నప్పుడు అసలు అలా చేసేవాడు కాదు తన ఇష్టాలు తర్వాత ఎప్పుడు ఎదురించి మాట్లాడలేదు తర్వాత నామే కోపం కూడా ఉండేది కాదు నేను ఇప్పుడు అని ఇప్పుడంటే ఒక ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి అనిపిస్తుంది తను నేనేమనుకునే నన్నేమనుకునేవాడు అంటే అమ్మ అర్థం చేసుకోవడం లేదు అలా అలా లేదు అమ్మ స్వభావం అంతే అని తన తను ఏమనుకున్నాడు ఆ దారిలో వెళ్ళిపోవడానికి ట్రై చేశాడు తప్ప నన్ను అసలు ఎప్పుడు ఎదురించలేదు ఎదిరించలేదు డబ్బులు అడగలేదు తను కావాలంటే అమ్మ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ టైంకి నేను అలా ఆలోచిస్తున్నాను నువ్వు కూడా నాకు చెప్పడం అనేసు 
సో ఇప్పుడు నేను తను చెప్పు చెప్పింది వినకుండా నేను వేరేది చేయటానికి తను కూడా చెప్పడం మానేసి నేను వేరేది చేయటానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ నాకు ఎంతసేపు ఏంటంటే ఈ పిల్లడు చాలా తెలివైనాడు ఏదో ఆ సినిమా అంటాడు అంటాడు స్కూల్లో టీచర్ రాసలేదు అనేవాడు చెప్పడం అప్పుడు నాకు ఇంకెంత కోపం వచ్చేస్తుంది ఆయన ఏం బాగా చెప్పడం లేదు అనేవాడు అని ట్యూషన్ పెట్టేశాను ఇలా ఆయన షార్ట్ కట్ అనమాట ట్యూషన్ పెట్టేస్తే ఆ ట్యూషన్ ఆయన ఏం సరిగ్గా చెప్పడం లేదంటే ఇంక నాకు మ్యాక్సిమం వచ్చి టీచర్ని అంటావా నువ్వు అని నేను ఎంతసేపు వేరే మూడ్లో ఆలోచించేదాన్ని తనకి వెళ్ళి నా క్లాస్ ఎగ్గొట్టేయడానికి అలా అంటున్నాడు అనుకున్నాను సరే నాకు ఇప్పుడు ఆ టైం నుంచి కూడా ఈ ప్రవర్తల పర్సన్ నుంచి నాకు ఒక ఏదో ఒక కాంట్రిబ్యూషన్ రావట్లేదు అంటే నా టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోయినట్టు నాకు చిరాకు వచ్చేసింది అదే వచ్చి అదే వచ్చి చెప్పాను నాకు ఆ టీచర్కి ఏమీ తెలియదు ఆడు నాకేం చెప్పేదని యూనో సో అది ఆబ్వియస్లీ ఆ టైంలో పిల్లోడు వచ్చి స్టూ టీచర్ కన్నా నాకు ఎక్కువ నేను ఎక్కువ తెలుసు నేను అని ఉండకపోవచ్చు బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ ఎనీ వర్త్ అని యా అది ఇంకోటి ఒక హాఫ్ ఇయర్లీ క్వార్టర్లీలో నైంటీ వచ్చి హాఫ్ ఇయర్లో థర్టీ వచ్చి ఇదేంటి ఇదేంటి అన్నాను అంటే నీకు మరి రా ఈ రాలేదా ఈసారి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ అన్నాను అనేదాన్ని అంటే కాదు నాకు వచ్చు రాయి బుద్ధి లేదంటే ఇంక ఎంత కోపం రాదు అంటే మనం ఎక్స్క్యూజ్ చేయొచ్చు నాకు వచ్చు కానీ నేను నాకు రాయాలనిపించలేదు వచ్చేసాను సీక్రెట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మార్కులు ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఆ టైంలో కొన్ని నేను చూడాల్సిన కొన్ని సినిమాలు ఎక్కువ వచ్చి ఉండకపోవచ్చు ఇంకా వేరే పని లేదు కాబట్టి అక్కడ రాసేవాడిని ఎప్పుడైతే ఈ టైంలో నాకు ఎగ్జామ్ నాకు వచ్చినా కూడా ఆన్సర్ తెలిసినా కూడా జస్ట్ పాస్ మార్కులు ఫార్టీ ఎంత ఉండేది అటు ఫార్టీ వస్తే చాలు అని మిగతా మిగతా తగ్గొట్టి సినిమా వెళ్ళిపోయాను సో ఏమైతే క్వశ్చన్ పేపర్ చూసారు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఇంజనీరింగ్ జాబ్ లో ఉన్నాను నాకు తెలుసు తెలుసు జస్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఏదో ఫినిష్ చేయాలి కాబట్టి చేశాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇంజనీర్ గా కంటిన్యూ అవ్వను అని నాకు చాలా క్లియర్ క్లారిటీ ఉంది విచ్ ఇస్ రీజన్ ఐ డి దట్ ఇప్పుడు నేను కొన్నిసార్లు అంటే నేను రిగ్రెట్ అయ్యేది చాలా తక్కువ సార్లు ఇప్పుడు నాకు డొనేషన్ కాయిల్ చేర్పించారు అఫ్కోర్స్ మాకున్న ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్ అది సో నాన్నగారు ఏదో కష్టపడి ఇది ఇది మన ఏమిటుంది అని జనరల్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కదా జేఎన్ టూ వాటికి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాసి నేను వచ్చి ఫాదర్తో ఏం చెప్పాడు అంటే నేను పాస్ అయితే అందరూ పాస్ అవుతారు అంటే అంత బా అంత చెత్తగా రాసాను అని గొప్పగా చెప్పాడు అది చాలా స్టూపిడ్ థింగ్ టు సే ఎందుకంటే ఎస్పెషలీ ఇప్పుడేంటి ఇప్పుడు అక్కడ సీట్ రాదని తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు మా ఫాదర్ ఎలాగోలు చేసి ఆ డబ్బు ఐ మీన్ హీ హ్యాస్ టు గ్యాదర్ మనీ నాకు డొనేషన్ కట్టడానికి అంత సింపుల్ థింగ్ కూడా తట్టిది కదా కొన్నిసార్లు బట్ ఇప్పుడు నేను అలా చెప్పడానికి నేను ఐ ఆల్రెడీ నో బ్యాక్అప్ అయ్యి అవతల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఏంటి అనేది దిస్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇంట ఇంటర్మీడియట్ టైంలో బట్ అలవాటు ఎప్పుడు ఉండేది గబుకి చెప్పేటో అంత సో మీన్ కాంట్రాస్ట్ అంటే నేను బీటెక్ ఆ టైంకి వచ్చే టైంకి నాకు అసలు అమ్మ ఎప్పుడు నన్ను నా అమ్మతో నేను మాట్లాడటం అమ్మ నన్ను అడగటం అనేది నాకు ఎక్కువ గుర్తులేదు బికాస్ ఐ వాజ్ సో మచ్ హెవీలీ ఇన్ టు విజయ విజయవాడ ఆ గ్రూపిజము లేకపోతే ఈ అలగా రౌడీలతో తిరగటం ఇలా ఇలాంటివి చేసేవాడిని ఆ టైంలో నేను దాని మూల నా నాకు ఇంటరాక్షన్ అనేది నా చిన్నప్పుడు ఉన్నంత నేను అన్నది ఎక్కువ ఉండేది కాదు అట్లీస్ట్ నా మెమరీలో అప్పుడు ఒకసారి నాన్నగారికి లెటర్ వచ్చింది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మీ కొరు మీ ఓడ ఒకడ గ్యాంగ్ ఫైట్ స్లాట్లో ఉంటున్నాడు అని మరి అప్పుడు నాన్నగారేమో నేను చెప్తే తప్పితే తెలుసుకోలేని అంత ఫూలు కాదు నువ్వు కానీ మనం ఏమేమో చదువు మీద ఆధారపడి బతుకుతున్నావు అది ఒకసారి గుర్తుంచుకో తర్వాత నీ ఇష్టం అని చెప్పారు మరి అమ్మ నాన్న దాని గురించి నేను మాట్లాడితే నేను కృష్ణరాజు గారు మీరు వెళ్ళి మాట్లాడండి ప్రిన్సిపాల్తో లెటర్ వచ్చింది కదా అంటే అంటే నేను వెళ్ళి అక్కడ చేతులు కట్టుకుని నా కొడుకు గురించి చెప్పాలా వాడికి మనం చెప్పకపోతే తెలియంది ఏం లేదు నేను వెళ్ళను 
తర్వాత కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ మా ఫాదర్ ఫ్రెండ్స్ ఆయనకి స్టేషన్ లేదో కనపడ్డారంట మా నాన్నగారు అయితే మీ మనవడు ఇలాగ రావడం లేదు క్లాసెస్కి సరిగ్గా లెటర్ వచ్చింది మళ్ళీ మా నాన్నగారికి ఆయన కనపడ్డారు మా నాన్నగారు వచ్చి చెప్పారు అమ్మ ఇలా ప్రిన్సిపాల్ చెప్పారు సరిగ్గా క్లాసెస్కి వెళ్ళడం లేదంట అంటే అవును మాకు లెటర్ వచ్చింది అని చెప్పాను చెప్తే నేను రాము గురించి అంత సీరియస్గా ఏమే ఏం చేస్తాడు అని ఉండేది కాదు పూర్తి చేసి వస్తాడులే అని అది చాలా నాకు పూర్తి చేసి వస్తే జాబ్ వచ్చేస్తుంది కదా అప్పుడు వాయ మీడియాగా మురళీమాయని పంపారు కాలేజ్కి యా మురళీ మురళీమాయ మురళీమాయ వచ్చాడు అప్పుడు ఆ రోజు రాత్రి ఇద్దరం కలిసి ఒక క్యామరా బార్గీలు నేను మురళీమాయ యా నేను తీసుకెళ్ళాను కానీ ఎప్పుడు ఏంటంటే డబ్బులు ఆడడం లేదు గొడవ చేయలేదు కోపం ఏమి ఉండేది కాదు జనరల్గా పిల్లలు ఏదో ఒకటి గొడవ చేస్తారు కదా ఇవి అయిపోతే ఎలాగా మీరు ఈ అని అసలు ఎప్పుడు అడగలేదు ఎన్ని ఇస్తే తీసుకునేవాడు తప్ప నాకు డబ్బులు కావాలి అని ఎదిరించడం గొడవ చేయడం మీకు అయితే డబ్బులు ఎలా వచ్చేవి మోస్ట్గా అది అది ఒకటేమో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా రిలేటివ్ మా బలక్ష్మ గంట అమ్మ సిస్టరు లేకపోతే మా గ్రాండ్ మదరు లేకపోతే త్రీ ఫోర్ సోర్సెస్ సో ఇది కాకుండా నా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే నాన్నగారు నాలుగు వందల రూపాయలు పంపారు నెలకే అది మెస్ బిల్లు ఇలాంటివి అన్నీ ఫస్ట్ టూ డేస్లో అయిపోయింది మిగతా ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ అలా వెళ్ళిపోతూ ఉండేది అప్పుడు ఒకసారి నాకు గుర్తుంది ఒక ఫ్రెండ్ అన్నాడు రంగుపై వెళ్తాం మనం సినిమాకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి అలంకార్ రెస్టారెంట్కి వెళ్దాం అన్నాడు నా నా దగ్గర డబ్బులు ఇవ్వనా అంటే అదే 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 పర్లేదు అన్నాడు అంటే అంటే నేను మాట్లాడి నువ్వు ఇస్తున్నావు అంటే నీకు ఇట్లేదే నీ కంపెనీ కోసం ఇస్తున్నా అన్నాడు అది అది యా కరెక్ట్ అది మీరు ఒకలా చూస్తే ఇప్పుడు నాకు ఎవరైనా డబ్బులు ఎందుకు ఇస్తారు నేను సినిమా చేస్తూ ఉంటుంది నా కోసం లేదు కదా నేను చేసే పనికి సో అప్పుడు ఆడు నా కంపెనీకి వెలగట్టాడు ఆడుతో వస్తే యా సో ఇప్పుడు నాకు అసలు ఎప్పుడైనా నాకు కావాల్సినప్పుడు డబ్బులు లేకపోవడం అనేది ఎప్పుడు చదవదు ఏదో చేసి వస్తుంది అది అది నో సో ఆ టైంలో మరి నేను ఎప్పుడు అందుకని నాలుగు వందలు కానీ ఎక్కువ కావాలని ఎప్పుడు ఆడలేదు ఎప్పుడు ఆడలేదు